بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. wenn wir über die Lebensgeschichte, die Biografie des Propheten Mohammed Fried und Segen mit ihm reden, so ist diese Botschaft untrennbar mit dem Islam, mit dem Islam der Hingabe, der Ergebung, der Unterwerfung gegenüber dem Allmächtigen Gott Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Hingabe, diese umfassende Hingabe ist untrennbar mit der Geschichte des Vaters der Propheten, nämlich Ibrahim alayhi salatu wassalam, der derjenige ist, der die Kaaba gebaut hat und der eigentlich der wichtigste Vorfahre des Propheten Mohammed sallallahu alayhi wasallam ist, der ca. 2000 Jahre vor Christus gelebt hat und der praktisch die Grundsteine für den Propheten Mohammed Fried und Segen mit ihm gelegt hat. Und deswegen haben wir Muslime auch eine gewaltige Verbindung zum Propheten Ibrahim alayhi salatu wassalam und dem Propheten Ismail alayhi salatu wassalam. Zur Geschichte. Ibrahim alayhi salam hatte viele Orte und es geht ja nicht um eine umfassende Geschichte der Biografie des Propheten Ibrahim alayhi salam, sondern insbesondere um die Punkte, die direkt mit dem Leben des Propheten Mohammed Friede und Segen mit ihm zu tun haben. Wer die Geschichte des Propheten Ibrahim lesen will, für den gibt es viele Suren im Koran, wie 14. Sure ist sogar dem Propheten Ibrahim Friede und Segen mit ihm gewidmet. Der Name heißt Ibrahim, Sura Ibra, Suratu Ibrahim. Die Sure Ibrahim. Okay. Aber ich möchte vor allen Dingen über diese Geschichte reden, die mit Hajar, Ismail und Ibrahim zu tun hat. Man muss erstmal eine Sache wissen. Ibrahim wassalam, hatte keinen Sohn gehabt bis zu einem hohen Alter. Und es wird gesagt, dass er seinen Sohn Ismail bekommen hat, als, beziehungsweise seine Frau Hajar den Sohn Ismail bekommen hat, als Ibrahim 86 Jahre alt war. Ibrahim, Friede und Segen mit ihm, hat viel Dua gemacht und hat Allah darum gebeten, endlich einen Sohn zu bekommen. Und jetzt hat er einen Sohn bekommen und er wandert mit ihnen und Ibrahim hatte viele Orte, an denen er gewirkt hat. In Shem, Shem, das ist das heutige Gebiet, Gebiet von Syrien, Palästina, Jordanien, Libanon, das ist Shem. Im Irak, das ist auch eigentlich der Ursprungsort, wo er herkommt, heutige Gebiet, ein heutiges Gebiet dort, was heute der Irak ist. Und auch in Ägypten war er auch gewesen. Und die arabische Halbinsel. Und auf der arabischen Halbinsel ist er nach Mekka gekommen. In ein Tal, wo zur damaligen Zeit kein Mensch gelebt hat. Kein Mensch. Es war ein absolut lebloses Tal. Und ich kann euch nur eins sagen. Ich habe längere Zeit in Mekka gelebt und dort studiert. Mekka ist sehr heiß. Insbesondere in den Sommertagen. Ich kann mich erinnern, ich bin im September damals dort angekommen. September 2004 müsste es genau gewesen sein. Und da war es nachts circa 45 Grad heiß. Im September, nachts. Das heißt, ich meine mit Nacht, die Sonne ist schon untergegangen. Tagsüber extrem heiß. Also ich möchte, dass man diese Geschichte jetzt nicht nur einfach nur hört und sieht oder liest, sondern ich möchte, dass ihr euch in die Lage hineinversetzt. Ich möchte, dass ihr die Geschichte spürt. Ich will nicht einfach ein Buch vorlesen, ich möchte mit euch gemeinsam diese Geschichte spüren. Stellt euch vor, Ihr geht mit Ibrahim, der dieses Kind so sehr liebt, der seine Frau liebt. Das ist sein einziger Sohn. Er geht mit ihm durch die Wüste. Und es ist heiß. 
Und dann kommen sie in ein Tal und er lässt Hajar und Ismail in diesem Tal einfach los. Sie haben nur was? Ein Behälter Wasser und eine Tasche mit Dattel. Und er geht. Ohne etwas zu sagen, wohin er geht, was er macht, wann er wiederkommt. Versucht euch jetzt mal in die Lage von Hajar zu versetzen, deren Sohn Ismail gerade noch gestillt wird. Versucht euch mal in die Lage rein zu versetzen, was diese Mutter denkt, eine Mutter, die ihr Kind, die eine besondere Verbindung zu ihrem Kind hat, ihr, erst, ihr erstes Kind Ismail, den sie liebt. Und jetzt wird sie in einem Tal, mitten in der Wüste, weit und breit kein Mensch, wo vielleicht wilde Tiere rumlaufen, wo es heiß ist, wo es kein Wasser gibt, wo es kein Essen gibt, zurückgelassen mit einem kleinen Behälter Wasser, bei der Hitze, wo du schwitzt ohne Ende und ein paar Datteln. Und Ibrahim geht. Er geht einfach. Und wie muss sich Ibrahim gefühlt haben, weil er weiß, seine Frau wird dort zurückgelassen. Mit dem kleinen Sohn, den er so liebt, für den er Dua gemacht hat. Ibrahim geht und Haja geht ihm hinterher. Jetzt hört euch das an und ich möchte, dass ihr das spürt. Und Haja sagt zu ihm, ja Ibrahim, atatrukuna bihad al-wadi aladhi leysa fiha insun wa la shay. Oh Ibrahim, willst du uns in diesem Tal zurücklassen? wo es keinen Menschen gibt und überhaupt nichts gibt, also weder Mensch noch, noch etwas zu essen, noch etwas zu trinken. Sie fragt nochmal, Ibrahim, willst du uns hier zurücklassen, wo es keinen Menschen gibt und, und nichts gibt? Er sagt nichts, er geht weiter. Und dann fragt sie nochmal, Ibrahim, willst du uns hier zurücklassen in einem Tal? wo es keine Menschen gibt, wo es nichts gibt, Ibrahim. Sagt nicht. Dann sagt sie, Allahu amaraka bidhalik. Amaraka bidhalik. Sie sagt, hat Allah dir das befohlen? Ibrahim, hat Allah dir das befohlen? Und er sagt, ja. Dann sagt sie, jetzt guck dir die Antwort an. Dann wird er uns nicht zugrunde gehen lassen. Ach, diese Lehre, Bruder, normalerweise können wir jetzt schon aufhören. Die Lehre reicht schon. Da kannst du eigentlich 560.000 Vorträge draus machen. Hat Allah dir das befohlen, Ibrahim? dass wir hier in der Wüste bleiben. Das heißt, Ibrahim ist das befohlen worden, die dort zurückzulassen. Wenn er dir das befohlen hat, dann wird er uns nicht zugrunde gehen lassen. Was ist unsere Botschaft? Erstmal an uns und dann an alle Muslime, die heute etwas tun. Es gibt Muslime, die Drogen verkaufen. Sagen sie, ja, ich will reich werden. Es gibt Muslime, die Alkohol verkaufen. Ja, wir wollen Geld verdienen. Wir verdienen sonst wenig Geld. Es gibt Muslime, die mit Zinsen handeln. Heißt es ja, wir brauchen Geld heutzutage. Die Zeit ist schwer. Okay, ich frage dich. Hat Allah dir das befohlen oder hat Allah dir das verboten? Die Antwort ist, Allah hat dir das verboten. Okay, ist deine Situation schwieriger als die Situation von Hajj und Ismail in der Wüste mit einem Behälter Wasser? Und mit ein paar Datteln? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nie im Leben. Es gibt ja keine Situation, die krasser sein kann als diese Situation. Es gibt keine Situation, die krasser sein kann als diese Situation. Und was ist? Und Haja fragt, hat Allah das befohlen? Und deswegen sagen wir heute, wenn Allah dir befohlen hat, dass du keinen Alkohol verkaufen sollst, dann wird er dich auch nicht zugrunde gehen lassen, wenn du, wenn du keinen Alkohol verkaufst. Wenn Allah dir befohlen hat, kein Schweinefleisch zu verkaufen, 
dann wird er dich auch nicht zugrunde gehen lassen, wenn du kein Schweinefleisch verkaufst. Wenn Allah dir befohlen hat, fünfmal am Tag zu beten, dann wird er dich auch nicht zugrunde gehen lassen, wenn du bei deiner Arbeit rausfliegst, weil du fünfmal am Tag betest. Merke dir das. Sondern der Untergang ist, Allah nichts gehorchen. Und ich sage jedem hier, glaubst du an Allah? Dann lese dir, lies dir die 65. Sure durch, Vers 2, 3, 4 und 5. Dort sagt Allah, Wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg schaffen und er wird er versorgen, von wo er es nicht gedacht hätte. Brüder, vor einigen Jahren ein Bruder, der hatte absolut kein Geld mehr. Der war bei, in Mekka gewesen, war absolut pleite gewesen. Da kam ein Bettler zu ihm, das ist eine wahre Geschichte. Da kam ein Bettler zu ihm. Und der Bettler, sagt, oder eine Bettlerin, die sagt zu ihm, ja, sie will was haben. Und der Bruder hat circa ein Drittel von dem wenigen, was er noch hatte, gegeben. Und hat an den Hadith gedacht, das Geld wird nicht weniger durch eine Sadaka. Er geht fünf Minuten weiter zu einem Hotel. Da kommt dann ein Bruder zu ihm und sagt, hör mal Bruder, wir wissen, du hast nicht viel Geld. Wir haben ein bisschen Geld unter dem Pilgerin für dich gesammelt. Hier hast du das Geld. Ach, er hat gerade daran gedacht bei der Spende. Allah hat, der Prophet hat gesagt, das Geld wird durch eine Spende nicht weniger, also spende ich. Egal, ob ich nichts habe oder was. Und er kommt, geht fünf Minuten weiter, hat auf Allah vertraut. Und Allah versorgt ihn durch die Brüder, die Geld für ihn gesammelt haben, obwohl er die nicht dazu aufgefordert hat. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala noch, das war gerade 65, 2 und 3, den wird er einen Ausweg schaffen, versorgen, von wo er es nicht gedacht hätte. Und wer Allah fürchtet, dem macht er seine Angelegenheit leicht. Und wer Allah fürchtet, dem wird er seine Sünden tölgen und wird er seinen Lohn gewaltig machen. Lest euch das durch, Zure 65, Vers 2, 3, 4 und 5. Jetzt geht es weiter. Ibrahim a.s. als Haja ihn nicht mehr sieht, stellt er sich auf einen Berg und betet zu Allah. Jetzt hört euch dieses Gebet an. Und das wird wiedergegeben in der Suche 14, Vers 37. Rabbana inni askantu min dhuriyati biwadin ghayri di zar'in in ghayri di zar'in in der Beitik al-Muharram. O Allah, ich habe einen Teil meiner Nachkommenschaft bei deinem in einem Tal angesiedelt, wo es keinen Ackerbau gibt, wo es nichts gibt. Ja? Das wird zum Beispiel, äh, wird das auch übersetzt, wo es, also wo es keine Pflanzung gibt, bei deinem heiligen Haus, wo das Haus noch nicht gebaut wurde, aber weil das schon geplant war, dass dort das heilige Geba Haus gebaut werden soll. Jetzt, was, was, ist, was ist das Erste, was, was, was Ibrahim sagt? Was ist das Erste, was er sagt? Ist das Erste, was er sagt? Oh ja, gib ihm dies, gib ihm das. Das Erste, was er sagt, ist, auf das, die das Gebet verrichten. Ach, die erste Sorge, die Ibrahim a.s. hat, ist die Verrichtung des Gebets. Ach, und heutzutage die Muslime, ach, die leben in Saus und Braus. Die haben nicht nur ein, die, die sind nicht in der Wüste. Mit, äh, der, der Nachwuchs ist in der Wüste mit, mit, äh, mit, äh, einem, äh, mit, mit ein bisschen Datteln, mit ein paar Datteln und ein bisschen Wasser, wo es vielleicht 50 Grad, 60 Grad heiß ist tagsüber. Ach, die leben in Deutschland sozusagen in Saus und Braus. Aber dann sagen die ja, wir müssen einen Kredit aufnehmen, weil ansonsten, äh, wir dürfen ja den Nachwuchs nicht arm hinterlassen. Wo ist die Baraka, wo soll der Segen von Allah sein? Jetzt guck, was passiert. Guck, was passiert. So mache, 
dass sich Herzen von Menschen ihnen zuwenden. Damit will er sagen, dass es Menschen geben wird, die dort hinkommen, die ihnen helfen, dass jemand bei ihnen ist. Warzukum in der Das nächste. Und versorge sie von Früchten. Warum? Warum? Warum sollen Menschen dorthin kommen? Guck mal, das Erste ist, was Ibrahim, das ist sowas von gewaltig. Das ist Islam. Das ist Ergebung. Das Erste ist, damit sie das Gebet vorrichten, dann sagt er, ja, lasse, ne, so lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten. Warum? Auf dass sie dankbar sind. Das heißt, die Früchte und die Menschen, die sich ihnen zuneigen, sollen wieder zum Gottesdienst sein, zum Gottesdienst des Herzens, zur Dankbarkeit. Guck dir mal an, was das für ein Mensch ist, Ibrahim a.s. Friede und Segen mit ihm. Auf jeden Fall, er geht und Hajar, ihr gehen die Datteln aus, ihr geht das Wasser aus und dann geht natürlich mit der Zeit auch, kann sie das Kind nicht mehr stillen. Das ist ein Säugling. Kein Mensch ist da. Was passiert jetzt? Sie sucht jemanden. Das Kind ist sich am Drehen, am Wenden, am Schreien. Ihr wisst selber, wie krass ein Säugling schreit, wenn er nichts zu essen und nichts zu trinken bekommt, beziehungsweise nicht gestillt wird, keine Nahrung bekommt. Und was das für ein krasses Gefühl ist für Eltern, zu hören, wenn das Kind schreit. So wie muss sich Haja gefühlt haben jetzt in diesem Moment, wo sie ihren Säugling dort zieht und die Welt untergeht. So für sie. Boah, was machen wir jetzt? Dann geht Haja auf einen Hügel. Er heißt heute Safa. Sie hält auf ihn Ausschau. Dann geht sie runter, läuft ein Stück auf einen anderen Hügel. Marwa. Dann läuft sie wieder zurück. An einer bestimmten Stelle fängt sie wieder an zu laufen. Genauso wie heute bei der Pilgerfahrt. Und stellt euch vor, wie verzweifelt sie sein muss. Sie macht das siebenmal. Und ich möchte für die, die bei der Pilgerfahrt werden, das ist ein ganz schönes Stück und das ist heiß. Und da gibt es keinen Schatten zu dieser Zeit. Ich möchte, dass ihr euch das vorstellt, wie verzweifelt muss sie gewesen sein, dass sie siebenmal hin und her rennt zwischen diesen Hügeln. Siebenmal läuft sie hin und her zwischen diesen Hügeln. Und sie findet nichts. Weil normalerweise, das ist so wie jemand, der etwas verloren hat und sucht, und er sucht zehnmal im selben Zimmer, weil, weil er nichts gefunden hat. Da sagt der Mensch, es muss doch hier sein. Habe ich vielleicht doch irgendwo nicht geguckt. Und dann auf einmal, als sie fertig ist, weil sie beim siebten Mal angekommen ist, ist bei Ibrahim a.s. Jibril a.s. der Engel und hebt eine Quelle aus und da kommt Wasser aus dem Boden heraus. Sam, sam. Und sie, damit das Wasser nicht wegläuft, versucht darum, wie so ein Becken zu machen ja, und sagt dabei Sam, sam. Das heißt Stopp, Stopp. Ja. Deswegen heißt das übrigens heute Sam, sam. Und Abu Dhar Rifari hat mit diesem Wasser von Samsam, als er in Mekka gewesen ist, 40 Tage sich nur von diesem Wasser erwähnt, ernährt und sagt, sein Bauch ist sogar dick geworden dadurch. Der hat also so ein bisschen zugenommen, nur von diesem Wasser. Jedenfalls, was ist passiert? Wenn Wasser in der Wüste gibt, dann zieht das Leben an. Da gab es einen Stamm, der hieß Jurhum, der kam aus dem Jemen. Von den Urarabern. Ja? Auch Kahtaniun genannt. Die kamen da lang und sehen auf einmal Vögel im Himmel und dann denken die, hey, wir kennen die Stellen hier, da muss irgendwas sein, Wasser sein. Und das waren Kämpfer gewesen, das waren Krieger gewesen. Die kamen an diese Quelle an. Das heißt, schaut mal hier, sie hat auf Allah vertraut und in dem Moment, wo sie so verzweifelt ist und siebenmal gelaufen ist, jetzt kam die Hilfe von Allah. Und deswegen merkt euch das, liebe Geschwister. Wenn ihr auf Allah vertraut und seine Befehle befolgt, die Hilfe von Allah kommt dann, weil er dich auf die Probe stellt, 
wenn du denkst, es ist vorbei. Dieser Stamm Jorum kommt und dann sieht der Stamm eine Frau an einer Quelle mit Wasser mitten in der Wüste. Jetzt passiert das was ganz Seltsames. Dieser Stamm Jorum, die Kämpfer sind, stellen eine Frage, ob sie von dem Wasser was haben können. Ob sie sich auch da ansiedeln dürfen, vielmehr. Die kriegen noch eine seltsame Antwort. Die kriegen, ja, aber das Wasser gehört mir. Ach, eine Frau alleine mit ihrem Säugling in der Wüste, die sagt zu den Kämpfern, Wasser gehört mir. Das ist die Kraft, die Allah einem gibt. Diese Eigenschaften musst du haben als Muslim. Aber darüber redet heute kein Mensch. Heute reden alle nur über Lächeln. Die Religion wird beschimpft. Da aber wird vernachlässigt. Religion wird verraten. Es wird geschmeichelt bis zum Geht nicht mehr. Aber diese Einstellung, die so zurückgeht zu unseren Vorfahren, diese Standhaftigkeit, die einer Frau so viel Kraft gibt, zu Männern zu sagen, ihr könnt euch hier ansiedeln. Und die hat sich eigentlich innerlich gewünscht, dass sie sich da ansiedeln. Weil die will ja nicht da alleine sein. Weil die will ja auch, dass Leute um sie herum sind. Und die siedeln sich dort an. Das waren Araber. Ismail hat durch sie die arabische Sprache gelernt. Ismail hat durch sie die arabische Sprache gelernt. Ja? Und viele Nachkommen gehabt. Und im Endeffekt, sein gewaltigster Nachkommen ist natürlich der Prophet Mohammed Fried und Segen mit ihm. Und der Prophet Ibrahim kam immer in verschiedenen Abständen mal wieder. Und eines Tages kam er wieder. Und das wird im Koran erwähnt, in Surah Safat, die 37. Surah. Und ich möchte kurz hier drauf eingehen. Und zwar in Vers 99 bis 107. Sagt Allah über ihn, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَحْتِي er sagt, ich gehe zu meinem Herrn, er wird mich leiden. Rabbi habli min as Oh Allah, schenke mir von den Rechtschaffen. halim. Da haben wir ihm die frohe Botschaft gegeben von einem äh, nachsichtigen Jungen. Das ist jetzt die Dua, wo Ibrahim Dua gemacht hat, dass er einen Sohn bekommt, und zwar Ismail. So, was passiert dann nachher? Dann sagt er, und das ist in Suche 37, Vers 102, als dieser, dieser Sohn, der nachsichtig ist, das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, beziehungsweise dass er sich mit ihm zusammen um die Angelegenheit des täglichen Lebens bemühen konnte, es wird gesagt, Ismail war 13 Jahre alt. Was sagte er? Ich sehe im Traum, dass ich dir schla die schlachte. Das heißt, das ist ein Befehl von Allah, weil die Träume der Propheten sind eine Offenbarung, dass er Ismail schlachten soll. Was ist deine Meinung? Was sagst du dazu? Das ist also, was ist deine Meinung dazu? Jetzt überleg mal. Ibrahim, dieser Sohn, den er so liebt, er kriegt den Befehl von Allah durch einen Traum, ihn zu schlachten. Und er ist bereit. Und was sagt Ismail, der Sohn? Ya Abati, kala ya Abati, if al ma tu'mar, satajiduni insha'allahu min sabiri Er sagte, O oh mein Vater, mach, was dir befohlen wurde, du wirst mich insha'allah unter den Standhaften sehen. Liebe Geschwister, was ist das? Das ist Islam. Was passierte dann? Als er ihn dann auf die Seite gelegt hat, als er ihn dann auf die Seite gelegt hat und die beiden sich ergeben haben, es kommt von Islam. Das ist Islam. Dass man sich ergibt, die haben Islam vorgemacht. Was haben wir gemacht? Dann wurde, haben wir ihn gerufen. O Ibrahim, du hast das Traumgesicht schon wahrgemacht. Wahrlich so. 
vergelten wir den Gutes tun. Das ist wahrlich eine, eine, eine deutliche Prüfung. Und haben ihn mit einem gewaltigen Schlachtopfer, also äh, das haben wir ihm dann als Ersatz gegeben sozusagen. Er übersetzt hier, wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. So. Das heißt, es kam ein anderes Schlachtopfer. Und deswegen schlachten wir heute noch am Eid al-Adha in dhul hijjah wegen diesem Tag, als Erinnerung daran. Aber das ist die Essenz vom Islam. Die Christen sagen, dass Ishaq geschlachtet werden sollte und nicht Ismail. Leider gibt es ganz wenige Muslime, die da auch einen Fehler gemacht haben. Und ich will mal hier etwas aus der Bibel vorlesen, was auch den Christen zeigen soll, dass sie hier einen gewaltigen Fehler gegen ihre Schrift machen. Nämlich in 1. Mose 22, Vers 12. Dort wird gesagt, und er sprach weiter, strecke deine Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu ihm gar nichts, denn jetzt weiß ich wirklich, dass du gottesfürchtig bist. Heute wird bei den Christen immer erzählt, ja, wieso gottesfürchtig? Liebe, 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 Liebe. Ja, das ist die Bibel. Ja. Indem du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Das ist der einzige Sohn. Und der Sohn einer Magd ist laut Bibel auch der Sohn. Ja, weil an anderer Stelle steht, das war Ishaq, das ist ein Widerspruch in der Bibel. Ja, nur mal dazu. Das heißt, die waren bereit. Die waren bereit und das ist praktisch der Anfang, das ist der Grundstein, der für unseren Propheten gesetzt wurde. Und was lernen wir hieraus? Brüder, ihm wird befohlen, seinen Sohn zu schlachten, seinen einzigen. Ihm wird befohlen, seinen Sohn zu schlachten, seinen einzigen. Und was sagt er? Ich mache das. Und was sagt der Sohn? Mein Vater, mein Papa. Abati ist Papa, Papi. Mach, was dir befohlen wird. Das heißt, der Sohn, der geschlachtet werden soll, ermutigt seinen Vater noch, um ein Opfer für Allah zu sein. Mache, was dir befohlen wurde. Du wirst mich, inshallah, unter den Standhaften sehen. Das heißt, er ergibt sich nochmal Allah, indem er sagt, wenn Allah mich standhaft macht, dann bin ich standhaft. Inshallah siehst du mich unter den Standhaften. Was sollen wir daraus mitnehmen? Was müssen wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Dass wir auch, und das ist die Essenz von der Botschaft des Propheten Mohammed, wenn wir hören, Allah sagt, tue dies oder tue das. Was sagen wir dann? Da müssen wir sagen, wenn Allah das befohlen hat, haben wir dies zu, zu tun. Und Allah, inshallah, werden wir zu den Standhaften gehören. Das müssen wir hieraus lernen. Und später kam Ibrahim dann noch und hat mit Ismail zusammen das erste Haus für den Gottesdienst gebaut, nämlich die Kaaba. Und deswegen sagen wir, liebe Geschwister, lasst uns zurückkehren zu denjenigen, die wahre Muslime waren, die wahre Ergebene waren und die den Grundstein für das Leben des Propheten Mohammed Fried und Segen mit ihm gelegt haben, indem sie den Semsambrunnen ausgegraben haben, bzw. ausgegraben bekommen haben, indem sie bestimmte Opfer rieten, beziehungsweise Pilgerriten eingeführt haben und indem sie die Kaaba gebaut haben. Und lasst uns nie vergessen, dass der Islam keine neue Religion ist, sondern die Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Lasst uns daran festhalten und lasst uns bei jedem Befehl sagen, wenn Allah das befohlen hat, dann hören wir und gehorchen.